出去！妈，爸，你们这是干什么呀？还干什么？你说说你都多大的人了，你还在这个家里待着干什么呀？爸，你就我这一个女儿呀，你确定要把我赶走吗？刚才呀，你妈说的话，你没听见吗？她根本就不是我妈，我妈早就死了。你说的对，我不是你亲妈。你也不是我亲闺女，所以说呀，你从这个家里呀，赶紧给我滚出去！爸，我最后再问你一遍，你确定你为了这个女人要把我赶走吗？闺女，你是怎么说话的？这样的态度，你连她一个妈都不肯叫，你还待在这个家里干什么呀？行，我走，你们以后啊，别后悔。别怪我狠心，该给你的一定给你的。以后啊，我不是你爸，你不是我亲闺女。开什么开呀？没出息的东西，快不快走？行，我走。以后我给你们两个没有任何关系。行了行了，老张，甜甜呀，已经走了，咱们回家吧。董事长。你让我准备的车我已经准备好了，你确定不需要我陪同你一起回去吗？不用了，林秘书，我这一次回去啊是家事，我不在的这几天啊，你把公司的事打理好就行了。行，董事长您放心。行了，没什么事，下去忙吧。好的，董事长。一转眼七年过去了，我是时候回去看看了。当年，我爸为了那个女人，把我赶出家门。他们当时赶我走的那个场景，我到现在我都不能忘。这一次，我就要回去看看，看看他们在家里到底过得有多好。这几年没回来了，老家还是老样子。哎，真的是你啊，婷婷，你回来了。是啊，我回来了。哎呀，婷婷，你可算回来了，你赶紧回家去看看吧。看。我当然要回去看呀、啊，我倒要看看，我爸和那个女人当年把我赶出去，哼，现在他们过得有多好。婷婷，你不知道，你那个后妈还真是狠毒，这自从啊把你赶出去之后，就把那个房子啊给卖了。什么？他把我们家的房子给卖了？是啊，婷婷，你说说你，你爸就你一个闺女，这家产算完是你的，这你后妈嫁给你爸，就是图你家的钱。我看也是，大帅，我先不跟你聊了，我赶紧回去看看。你赶紧去吧。哎，真是可怜。哎，前面那个女人，怎么有点像那个狠毒的死女人啊？婷婷，怎么是你呀、啊？你怎么回来了？怎么，看到我回来，是不是让你很意外呀？不意外，不意外，婷婷，你总算回来了，妈可想你了。松开，你不是我妈，你可真会虚情假意啊！婷婷，你，你什么你呀、啊？当年如果不是你这个蛇蝎心肠的女人，我爸能把我赶出去吗？没想到你这个狠毒的女人，竟然还把我爸留给我的房子给卖了。婷婷，不是你想的这样的，不是我想的那样，那是哪样啊？哼，你现在好了吧？遭报应了吧？哼，沦落到在这捡垃圾的地步，怎么没脸面对我了？不对呀、啊，那个死老头呢？怎么没有跟你一起在这捡垃圾呀、啊？婷婷。你怎么那么说他呀？他可是你爸！别说他是我爸，他不是我爸。当年你们两个狠心把我赶走的时候，我就已经和他断绝关系了。不过现在我在外面混得有出息了，你们没想到吧？什么？婷婷，你有出息了，真是太好了！你高兴什么呀？跟你有什么关系啊？这当年，如果我不是遇到一个好心人，他帮助我，让我完成了学业。我也不会有现在的成就，可是你们两个呢？你们连一个陌生人都不如
，一个名义上是我妈，还有一个是我的亲生父亲。你们怎么这么心狠呀？婷婷，你误会了。误会？我误会你们了吗？我看你们两个都是混蛋。你竟敢打我！婷婷，你怎么说我都可以，但是你不能说你爸。我就说他了，怎么了？本事做出那样的事，还不能让我说吗？婷婷，你知道资助你的那个好心人是谁吗？是谁？跟你有什么关系啊？其实那个人呀、啊，就是我。什么？是你？你就别再往你脸上贴金了。你以为我会相信你说的话吗？婷婷，你想一想，你收到钱的那一天，是不是你的生日？你也不想想，这一个陌生人。他怎么会知道你的生日呢？婷婷，事情呀，其实是这样的。老张，你放心，你这个病，我无论花多少钱，我都要给你治好。现在冰静，我自己的病啊，我知道。你呀，就别再安慰我了。冰冰，婷婷这孩子，性情倔强。再说了，他也是一个可怜的孩子。他母亲走了以后，可是没想到我又得了这种病。你一定要替我好好的，把他照顾好。还有呀，最重要的一件事，就是我生了这种病，你千万别告诉我听听。老张，你这说的什么话呀？她可是你女儿，这怎么能不告诉她呢？听听这孩子的脾气，我知道。他要知道我生病了，他会辍学出去打工挣钱，给我看病的。老张，你放心吧，我是不会告诉婷婷的。冰冰，有你这句话，我就放心了。你一定替我好好的照顾她。让他完成学业呀，老张，你就放心吧，无论怎么样呀，我都会替你帮他完成学业的。谢谢你，是你爸，他临走之前呀，这样安排我的，一定要帮你完成学业。这你爸生前呀，他最疼的就是你，最放心不下的也是你，婷婷，你误会你爸了。什么？怎么会是这样？妈，都是我一时糊涂。我爸呢？我爸现在在哪儿？婷婷，你爸他就埋在咱村西头的那块地里。妈，我知道了，我要去找我爸。<笑>